വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ശബരിമല കേസിൽ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ വാദം കേൾക്കില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ പള്ളി പ്രവേശനമടക്കം അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് ഉന്നയിച്ച ഏഴ് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം വാദമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മതാചാരങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഒരു ഹർജിയും കേൾക്കില്ലെന്നും കോടതി വിവരങ്ങളുമായി ദില്ലിയിൽ നിന്നും സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും വിഷ്ണു ചേരുകയാണ് വിഷ്ണു എന്താണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇന്ന് ശബരിമല കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് കോടതിയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവങ്ങൾ പ്രിയ നേരത്തെ തന്നെ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ട ഏഴ് ചോദ്യങ്ങളിൽ തീർപ്പാക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ചോദ്യങ്ങളിൽ വാദമുഖങ്ങളെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് തീർപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു രൂപരേഖയാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ഹർജിക്കാരുടെയും ഒരു യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് ആ യോഗം ത്തിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വാദമുഖങ്ങൾ ഉന്നയിക്കണം എന്നതിലടക്കം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർ ശരത്ത് കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ശരത്ത് ഇന്നിപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ഒരു രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏതൊക്കെ തലത്തിലുള്ള ഹർജികൾ അല്ലെങ്കിൽ മതങ്ങളുമായി വിഷയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കോടതിയിൽ ഉന്നയിക്കാമെന്നതടക്കം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കിയത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത് വിവിധ മതങ്ങളിലെ സ്ത്രീ പുരുഷ തുല്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല വിഷയങ്ങൾ ഈ വിഷ ഈ കേസിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രൂപരേഖ ഇല്ലാതെ ഈ കേസ് വാദം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷയത്തിൽ വാദങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകില്ല എന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് കോടതി ഇപ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കാനും അതിന് അഭിഭാഷകരോട് തന്നെ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് കോടതിയെ സഹായിക്കണം എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് ഒരു തീരുമാനവും എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ജനുവരി ഏഴാം തീയതി ഒരു യോഗം വിളിച്ചുകൊണ്ട് നേരത്തെ നവംബർ പതിനാലാം തീയതി വിശാല ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിട്ട ചോദ്യങ്ങൾ പുനർനിശ്ചയിക്കാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ആ ഒരു കാര്യം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ യോഗത്തിൽ നിലവിൽ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങളാണ് വിശാല ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കായി അന്ന് അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വിട്ടത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യാപ്തി കൂടുതലാണ് വളരെ വിശാലമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് വിശാല ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഈ ഒരു വിഷയങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ൊണ്ട് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു വിഷയം സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ് എന്ന് അഭിഭാഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഈ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങളിൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു യോഗം ചേരാൻ വേണ്ടി അഭിഭാഷകരോട് പറഞ്ഞത് ഈ യോഗം സുപ്രീം കോടതി സെക്രട്ടറി ജനറൽ വിളിച്ചു ചേർക്കാനാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനുവരി പതിനേഴാം തീയതി യോഗം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ ഇഷ്യൂസ് റീഫ്രെയിം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ പല മതവിഭാഗങ്ങളിലെ വിഷയങ്ങൾ വരുന്നു അതിന് ചില ഉപവിഭാഗങ്ങൾ വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരവധിയായ അഭിഭാഷകർ അല്ലെങ്കിൽ നിരവധിയായ അഫക്റ്റഡ് പാർട്ടീസ് ഈ വിഷയത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അഭിഭാഷകരെല്ലാം തന്നെ ഈ കേസിൽ വാദിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ആവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓവർലാപ്പിങ്ങിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വാദങ്ങൾ ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് വാദിക്കണം എത്ര സമയം ഒരു വിഷയത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കണം ഇക്കാര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇക്കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഭിഭാഷകർക്കിടയിൽ ധാരണ ണ്ടതുണ്ട് അതുകൂടി ഈ യോഗത്തിനകത്ത് നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ വ്യക്തമാക്കിയത് ഈ യോഗം ജനുവരി പതിനേഴാം തീയതി ചേരാനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ മതാചാരങ്ങളിലെ ലിംഗ സമത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭരണഘടനാപരമായി ഉയർന്നു വന്ന പല ചോദ്യങ്ങൾ ആ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൽ കോടതിയെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ യോഗം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവരുടെ സജഷൻ ഈ യോഗത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന സജഷൻ ഏതായാലും ഈ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് മുൻപിൽ വെക്കും അത്യന്തികമായി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് തന്നെയായിരിക്കും
തുടക്കത്തിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞത് ശബരിമല പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ ഒന്നും തന്നെ പരിഗണിക്കില്ല എന്നാണ് എന്നാൽ അതിനുശേഷം ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായ ഒരു നിർദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തീർപ്പാക്കുന്നതിന് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ശബരിമല കേസും ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വാദമുഖങ്ങൾ അഭിഭാഷകർക്ക് ഉന്നയിക്കാമെന്ന് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് മതങ്ങൾ സ്ത്രീ പ്രവേശനം മുസ്ലിം പള്ളികളിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹർജികൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശബരിമല കേസിലുള്ള ആദ്യം ഈ അഭിഭാഷകർക്കിടയിൽ തുടക്കത്തിൽ വാദം ആരംഭിച്ച ഘട്ടത്തിൽ ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അഭിഭാഷകൻ ആദ്യം ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇത് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ വാദം കേൾക്കുമെന്നുള്ള തരത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാദങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും പിന്നീട് കോടതി തന്നെ വ്യക്തമാക്കി പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ ഒരു കാരണവശാലും വാദം കേൾക്കില്ല ഈ ഒൻപതംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിട്ട ഈ ഒൻപത് ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ ആ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങളെ മാത്രമാണ് കോടതി അഡ്രസ് ചെയ്യുക എന്നായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ വ്യക്തമാക്കിയത് പിന്നീട് ഈ മറ്റു മതവിഭാഗങ്ങൾ ദാവൂദി ബോറ സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ ചേലാകർമ്മം മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളികളിൽ കയറുന്നതിനുള്ള വിലക്ക് അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ പാഴ്സി സ്ത്രീകൾക്ക് മറ്റ് അന്യ മത വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകളെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ കയറുന്നതിനുള്ള വിലക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസുകൾ ഹർജികളും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഹർജികളിലെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് കോടതി വാദം കേൾക്കും എന്നായിരിക്കില്ല മറിച്ച് അതിനുമപ്പുറത്തേക്ക് ആ അഫക്റ്റഡ് പാർട്ടിയസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അവർക്ക് കൂടി ഈ വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങളെ അടി ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകാമെന്നാണ് ഈ ഒരു നടപടി കൊണ്ട് കോടതി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക അതോടൊപ്പം ഈ ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്ത്രി കുടുംബത്തിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് വാദം ഉന്നയിക്കാൻ അവസരം നൽകണമെന്നാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ കോടതി പറഞ്ഞത് ഈ ചോദ്യങ്ങളെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുമെന്നല്ല മറിച്ച് ഈ ചോദ്യങ്ങളെ അനു അധികരിച്ചുകൊണ്ട് നേരിട്ട് വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ ഈ തന്ത്രി കുടുംബത്തിനും അവസരം നൽകാം എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടായിരുന്നു കോടതി കൈക്കൊണ്ടത് നേരിട്ട് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ വാദം കേൾക്കുമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല വിഷ്ണു മതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആചാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ സുപ്രീം കോടതിക്ക് എത്രമാത്രം ഇടപെടാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു തീർപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് ഒരു രൂപരേഖ ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പ്രിയ ശരി വിഷ്ണു എന്തായാലും ശബരിമല കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ സുപ്രീം കോടതി വിവരങ്ങളാണ് വിഷ്ണുവും ശരത്തും നൽകിയത് വിഷ്ണു ദയവായി തുടരുക മറ്റൊരു വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതായത് മോദിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ബേലൂർ മഠ സന്ദർശനത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം സന്യാസിമാർക്ക് അതൃപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു മഠത്തെ രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണത്തിനുള്ള വേദിയാക്കിയെന്ന പരാതി അതൃപ്തി അറിയിച്ച് മഠമന്ത്രിതർക്ക് കത്ത് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ വിശദീകരണം നൽകിയ പ്രധാനമന്ത്രി മഠത്തിന്റെ പരിപാടിയിൽ മമതാ ബാനർജിയെ കടന്നാക്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന്റെ കൂടി വിശദാംശങ്ങൾ അറിയണം വിഷ്ണു എന്താണ് ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സന്യാസിമാരുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നത് പ്രിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കൊൽക്കത്തയിൽ ദിവസമാണ് കൊൽക്കത്തയിലെ ബേലൂർ മഠത്തിൽ എത്തിയത് അത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ജന്മദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് മോദി മഠത്തിലേക്ക് എത്തിയതെങ്കിൽ മോദി അവിടെ നടത്തിയത് തികച്ചും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗം മാത്രമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയും മോദിക്കെതിരെയുമെല്ലാം നടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ബേലൂർ മഠം എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നാടകത്തിന് വേണ്ടി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിനെതിരെയാണ് ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം അല്ലെങ്കിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ബേലൂർ മഠത്തിലെ സന്യാസിമാർ തന്നെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് മോദി ഇന്നലെ ബേലൂർ മഠത്തിൽ ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അത് രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ എടുത്തു കളയുന്നതല്ല മറിച്ച് ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് പൗരത്വം ന
ഇപ്പോൾ മഠത്തിലെ സന്യാസിമാർ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു മഠത്തിലെ ചില സന്യാസിമാർ ഇപ്പോൾ മഠം അധികൃതർക്ക് ഒരു കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ കത്തിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തലത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയവുമില്ലാത്ത ഒരു സംഘമാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ബേലൂർ മഠത്തെ മോദി ഇത്തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു മഠത്തിലേക്ക് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ ആ വരുന്ന ആളുടെ ഔചിത്യമാണ് ഏത് തരത്തിലാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്നത് വരുന്നവരുടെ ഔചിത്യമാണ് ഈ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം സംസാരിക്കാൻ എന്നും മോദിയെ രൂക്ഷമായി തന്നെ സന്യാസിമാർ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും സന്യാസിമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഇവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഈ സ ഈ ബേലൂർ മഠത്തിലെ സന്യാസിമാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ സ്വന്തം വീടെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ലൗകിക ചിന്തകൾ എല്ലാം വെടിഞ്ഞവരാണ് പക്ഷേ അവരെ പോലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കളിയുടെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഇത് ഒരു തലത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ശക്തമായി തന്നെ അവരുടെ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ഇത് മോദി നടത്തിയ ആ ഒരു പ്രസംഗത്തോട് പ്രതികരിക്കില്ല എന്നും സന്യാസിമാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം കൂടി നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗത്തിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് സന്യാസിമാർ രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ വിവേകാനന്ദ ജന്മദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബേലൂർ മഠത്തിലേക്ക് നരേന്ദ്രമോദിയെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിയെ മഠത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കരുത് എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചില സന്യാസിമാർ നേരത്തെ കത്ത് നൽകിയിരുന്നു അത് വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് മോദിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗം നടത്തിയതിനെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ സന്യാസിമാർ ഉന്നയിച്ച ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ മോദിയെ ഒരി ഒരു കാരണവശാലും മഠത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കരുത് എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് നേരത്തെ ചില സന്യാസിമാർ കത്ത് നൽകിയിരുന്നു എന്ന ആ ഒരു വാർത്ത കൂടി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തു തന്നെയായാലും ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം എല്ലാ ആളുകളും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ അല്ലെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഒരു ഉദാഹരണമായി കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സന്യാസിമാർ കൂടി അവരെ ഇത്തരത്തിൽ മോദി രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചതിനെതിരെ പ്രതിഷേധമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രിയ ശരി മോദിയുടെ ബേലൂർ മഠ സന്ദർശനത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം സന്യാസിമാർക്ക് അതൃപ്തി ഇതറിയിച്ച് മഠ മഠം അധികാരികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ സന്യാസിമാർ കത്ത് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗം പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയിരിക്കുന്നു സന്ദർശനത്തിനിടയിൽ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് വിഷ്ണു നൽകിയത് ഇടവേള പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങി ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ പൌരത്വം ഇല്ലാത്ത മുസ്ലിങ്ങളെ പുറന്തള്ളാൻ ആദ്യ പട്ടിക തയ്യാറായി പത്തൊൻപത് ജില്ലകളിലായി താമസിക്കുന്ന നാൽപ്പതിനായിരം മുസ്ലിം ഇതര വിഭാഗങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിന് കൈമാറി പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നവരെ ജീവനോടെ കത്തിക്കുമെന്ന് യു പി മന്ത്രി രഘുരാജ് സിംഗ് പൌരത്വ നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ച ഗൃഹ സന്ദർശനത്തിനിറങ്ങിയ അബ്ദുള്ള കുട്ടിക്ക് നാട്ടുകാരുടെ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് സന്ദർശനത്തിന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് അബ്ദുള്ള കുട്ടിക്ക് എട്ടിന്റെ പണി കിട്ടിയത് അതുപോലെ എളുപ്പമുള്ള പണിയാണെന്ന് കരുതിയാണ് അബ്ദുള്ള കുട്ടി മുണ്ടുമുറുക്കി പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ അനുകൂലിച്ച് ഗൃഹ സന്ദർശനത്തിനിറങ്ങിയത് എന്നാൽ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് മുന്നിൽ പേടിച്ചോടാനായിരുന്നു വിധി ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ആദ്യ നോട്ടീസ് നൽകിയതും മലയാളികളുടെ പ്രതികരണ ശേഷി അദ്ദേഹം നന്നായി അറിഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ പൌരത്വ ബില്ലിനെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജനങ്ങൾ തകർപ്പൻ മറുപടി നൽകിയത് ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ച് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും വന്ന അവതാരത്തിനു ലഭിച്ചതിലും വലിയ എതിർപ്പാണ് സാധാരണക്കാർ അബ്ദുള്ള കുട്ടിക്ക് നൽകിയത് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ അധിക്ഷേപിച്ചതിനും കിട്ടി കനത്ത മറുപടി പ്രവാചകന്റെ ആളാണ് താനെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടെങ്കിലും കനത്ത പുച്ഛം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു പുച്ഛം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വിഷയം പറഞ
നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം കനത്തതോടെ ഇനി അധികം നിന്നാൽ പാർട്ടികൾ മാറാൻ താൻ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥലം വിട്ടത് കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ യോഗം ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് ഇടക്കാല അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിയാണ് യോഗം വിളിച്ചത് അതേസമയം ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയും ബി എസ് പി നേതാവ് മായാവതിയും യോഗം ബഹിഷ്കരിക്കും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളും യോഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധി ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ യോഗം വിളിച്ചത് പാർലമെന്റ് അനക്സിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്കാണ് യോഗം പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഐക്യം ഉറപ്പിക്കുകയുമാണ് യോഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇതിനു പുറമെ രാജ്യത്തെ വിവിധ സർവകലാശാലകളുടെ സമരങ്ങളും ചർച്ചയാകും അതേസമയം ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി ബി എസ് പി നേതാവ് മായാവതി എന്നിവർ യോഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കും കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുമായുള്ള വാക്കുതർക്കത്തെ തുടർന്നാണ് മായാവതിയുടെ പിന്മാറ്റം അതേസമയം പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ യോജിച്ചുള്ള സമരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്ന സമീപനമാണ് മമതാ ബാനർജിക്കുള്ളത് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നടന്ന അഖിലേന്ത്യ പണിമുടക്കിനെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ യോഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള മമതയുടെ പ്രഖ്യാപനം പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ കേരളം നേരത്തെ തന്നെ പ്രമേയം പാസാക്കിയിരുന്നു ഇന്ന് ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളും സമാന രീതിയിൽ പ്രമേയം പാസാക്കുന്നതും ചർച്ചയാകുമെന്നാണ് സൂചന കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി പൌരത്വ കരി നിയമത്തിനെതിരെ ബർഹിഹാം ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിന് മുന്നിൽ മനുഷ്യ ചങ്ങല തീർത്തത് ഇന്ത്യൻ വംശജർ ഇടതുപക്ഷ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളായ ഇന്ത്യൻ വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സമീക്ഷ യു കെ ചേതന ക്രാന്തി എന്നീ സംഘടനകളാണ് പ്രതിഷേധ സംഗമത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് പ്രതിഷേധത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് പ്രവാസികൾ ബെർമിംഗ്ഹാമിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിന് മുന്നിൽ ഒത്തുചേർന്നു മകരവിളക്കിന് അയ്യപ്പ വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്താനുള്ള തിരുവാഭരണങ്ങൾ ഇന്ന് പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഘോഷയാത്രയായി ശബരിമലയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കും ജനുവരി പതിനഞ്ചിനാണ് തിരുവാഭരണം ചാർത്തിയുള്ള ദീപാരാധന പന്തളം സ്രാമ്പിക്കൽ കൊട്ടാരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന തിരുവാഭരണങ്ങളാണ് ഗുരുസ്വാമി കുളത്തിനാൾ ഗംഗാധരപ്പിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ചംഗ സംഘം ശിരസിലേറ്റി കാൽനടയായി ശബരിമലയിലെത്തിക്കുന്നത് പന്തളം വലിയ തമ്പുരാൻ പി രാമവർമ്മരാജിയുടെ പ്രതിനിധിയായി ഇത്തവണ പ്രദീപ് കുമാർ വർമ്മയാണ് ഘോഷയാത്രയെ നയിക്കുന്നത് വലിയ കോയിക്കൽ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് വരെ തീർത്ഥാടകർക്ക് തിരുവാഭരണം ദർശിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ ആചാരപരമായ ചടങ്ങുകൾ നടക്കും പന്ത്രണ്ടമ്പത്തിച്ചിന് രാജപ്രതിനിധി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി പല്ലക്കിലേറി യാത്ര തിരിക്കും ഒരു മണിക്ക് തിരുവാഭരണങ്ങൾ ശിരസിലേറ്റി ഘോഷയാത്ര പുറപ്പെടും കൈരളി ന്യൂസ് പത്തനംതിട്ട